Wir erkunden den traumhaften Naturpark Cabo de Gata, wagen uns nochmals ins Kite-Abenteuer und sind sprachlos über die Ansicht des Plastikmeers Almeria. Wir sind Linda und Sandro. Mit unserem selbst ausgebauten Expeditionsmobil Whaley bereisen wir die Welt. Willst du bei unseren Abenteuern mit dabei sein? Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So, heute geht es weiter, etwas tiefer in den Cabo de Gata Nationalpark rein. Wir sind hier so ziemlich am Anfang in Carbonera und äh, suchen uns jetzt eine neue Homebase, um dann ein paar Biketouren und Wanderungen zu machen. Irgendwo Richtung Las Negras. Guten Morgen! Heute sind wir richtig früh unterwegs. Es ist morgens um 7 Uhr. Sandra und ich machen einen kleinen Morgenjogging, gehen ein Game of Thrones, Drehkulisse anschauen, das Fischerdörfchen Agua Amarga und einen kleinen Secret Beach. Bis später! Wir sind oben angekommen, beim Mesa Roldan. Hier wurde offensichtlich eine Game of Thrones Serie gedreht, und zwar Season 6, Episode 9. Da wir keine Game of Thrones Zuschauer sind, können wir das nicht beurteilen, aber es wird so sein, wenn sie es sagen. Und dann mitten im Nationalpark, Naturpark, was auch immer, spanische Baukunst. Wie das geht? Fragezeichen. Keine Ahnung. Da ist das Fischerdörfchen Agua Amarga. Morgen zu Macht, da schlafen die Spanier noch. Alles noch ausgestorben. Das ist auch kein Spanier. Es ist zu früh, um ein Cappuccino zu trinken. Ja, eigentlich wäre es schon geöffnet oder zumindest sind die Arbeiten drin im Gange, Reinigung etc. Aber der Spanier meinte, es öffnet erst um 9 Uhr. Das ist in 5 Minuten. Wir dürfen noch nicht hinsetzen. Also wir gehen einfach weiter, weil sie haben ja das Geld wirklich nicht nötig. Mitten in einem Tal, wunderschöne Strecke können wir hier rennen. Und dort oben ist übrigens der Game of Thrones Tower. Ja, dort waren wir auch schon. So, es ist 10 Uhr, wir sind zurück. 15 Kilometer gejoggt, Sightseeing gemacht, Schokokrasson gegessen am Beach drüben. Und jetzt gibt es noch Muskeltraining. Der Wind macht nicht mit. Das 
mal Realität. Links Nationalpark, rechts Zementfabrik. Da kommt wirklich Wasser raus. Schaut euch das an! Paradies! Das Gold der Wüste. Geilo! So, Wassertank füllen. gar nicht immer einfach in Spanien Wasser zu füllen und das an so einem Ort, das erstaunt mich jetzt wirklich. Besser könnte es nicht laufen. Was ich schön finde, ist, es ist so klares und sauberes Wasser, wie ich noch fast nirgends gesehen habe in Spanien. Das ist wirkliches Wüstengold. Cool! Der Cabo de Gata Naturpark ist eine Perle in Südspanien und ein Outdoor-Paradies. Eine Mischung aus traumhaften Buchten und Stränden mit kristallklarem Wasser, Limestone Cliffs, Vulkangestein und romantische kleine Fischedörfer laden zum Erkunden ein. Bereit. Heute geht es wieder auf eine Biketour, um den Cabo de Gata zu erkunden. Rund 70 Kilometer erwarten uns und etwa 1500 Höhenmeter. Diesmal in die andere Richtung, zurück nach Carboneras. Dann können wir sagen, wir haben den ganzen Park mit dem Bike abgefahren. Genau, so sieht man einfach am meisten und ist die bequemste Art. Willkommen im Paradies! Definitiv eine der schönsten Buchten, die wir bisher gesehen haben in Spanien. Hammer! sind wir zu zweit, denn einer alleine glaubt es nicht. In dieser Buch, also zur Bestätigung, dass wir zwei sind, hier ist Linda. Also wir sind hier, viel schöner geht es nicht, diese Bucht, wunderbar. Und hier, das ganze Tal ist gefüllt mit Aussteigern, ist ja alles okay, wirklich absolut kein Problem. Wir finden es amüsant, alles eine Zeltstadt, Steinhäuser, man sieht alles von hier aus. Sogar dort oben in der Wand ist einer zu Hause. Was die sich alles einfallen, um auszusteigen, okay, wenn man das so für gut empfindet und für sich stimmt, alles kein Problem. Ich finde es amüsant. Aber wunderschöner Beach. Wirklich muss man sagen, wenn aussteigen, dann hier. Heute 
haben wir mal einen von den unromantischen Übernachtungsplätzen. Mitten in Las Negras auf einem Parkplatz. Aber das ist okay. Okay, okay, okay. Ich stelle ein paar andere Camper hier. Ob wir hier bleiben können, keine Ahnung. Wir bleiben. Wir bleiben und wir werden es sehen. Auch mal schön mitten im Dorf zu erwachen. Gar nicht schlecht. Nein, gut geschlafen. Äh, wurden vom Müllwand geweckt und jetzt gibt es Kaffee in einem gemütlichen Sträßchen. Toll! Das Leben kann schlimmer sein. sind wir in der wahrscheinlich schönsten Stadt Spanien, Almeria, auch genannt die Zeltstadt. Man sieht vom Mars aus, also vom Mond wollte ich sagen. Ich weiß nicht, was besser ist, Fleisch essen oder Gemüse? Wir sind angekommen an unserem Kiteplatz, wo wir jetzt Modul 2 von 3 absolvieren werden. Äh, der Wind ist auf jeden Fall da, vielleicht sogar ein bisschen zu viel Wind, aber ja, wir werden es sehen und äh, sind gespannt, wie es weitergeht. Was gemacht. Ja. Und wir kriegen das noch besser. Nach rund sechs Wochen an der Küste hier in Andalusien, was eine wunderschöne Zeit war, brauchen wir einen Tapetenwechsel. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder ab ins Inland, Richtung Granada. Dort schauen wir uns die ein oder andere Sehenswürdigkeit wie die Alhambra an und äh, schauen mal, was sie sonst erleben. <lacht> 